swali la mwisho kwa wizara hii ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa kwa siku ya leo nitaulizwa na kiongozi wa upinzani bungeni mheshimiwa Freeman Boy tafadhali mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi a mheshimiwa speaker majeshi yetu na hususan jeshi la wananchi ndicho chombo ambacho tunakiamini sana kwamba kina wajibu wa kulinda mipaka yetu na usalama wa raia na nchi yetu katika ujumla wake hivi karibuni katika mpaka wa Namanga tulishuhudia kupitia vyombo vya habari vurugu kubwa zilizofanywa upande wa Kenya ambapo magari na abiria na mizigo kutoka Tanzania yakiwemo magari yalizuiliwa na wananchi wa Kenya na kusababisha vurugu kubwa katika mpaka ule Mheshimiwa Waziri unatupa tamko gani kama waziri wa ulinzi kuhusu usalama wa nchi yetu katika mpaka ule na ni nini kilipelekea tukio lile likafanyika likasababisha vurugu zile Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi tafadhali Mheshimiwa Speaker napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Freeman Boy kama ifuatavyo Ni kweli kwamba Jeshi la Ulinzi lina wajibu wa ulinzi wa mipaka Lakini vyombo hivi vya ulinzi na usalama vina majukumu tofauti E, swala la usalama wa raia ni swala la polisi na swala la, kuna vyombo vingine vingi vya, vya ulinzi na usalama ambavyo vina majukumu ya kulinda usalama katika maeneo mbalimbali ninachoweza kusema ni kwamba mpaka wetu kati ya Tanzania na Kenya kwa upande huo hauna mgo, hauna tatizo lolote ulinzi huko pale wa kutosha na hizi vurugu zilizotokea nadhani ni ilikuwa ni jukumu la vyombo vingine vya ulinzi na usalama e, kuhakikisha kwamba wanalishughulikia na taarifa nilizokuwa nazo mimi ni kwamba swala hili lishulikiwa na lilimalizwa kwa maana hiyo e, hatutaraji kwamba matukio kama haya yaendelee kutokea Swala mwisho kwa siku ya leo ni swali la Mheshimiwa Usi Salum Pondeza mbunge wa Chumbuni na bado tuko na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Asante Mheshimiwa Speaker kwa ruhusa yako naomba nipate majibu ya swali langu namba 8 Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi tafadhali Mheshimiwa Speaker napenda kujibu swali la Mheshimiwa Usi Salum Pondeza mbunge wa Chumbuni lenye sehemu A B na C kama ifuatavyo A Mheshimiwa Speaker kambi ya kisakasaka yenye ukubwa wa ekari 9490 ilianzishwa mwaka 1978 Lengo likiwa ni kulinda anga, manispaa ya mji wa Zanzibar na vituo muhimu. Eneo hili liliwahi kupimwa mwaka 1985 lakini halikuwahi kupatiwa hati miliki kwa sababu sheria mpya ya ardhi ya Zanzibar namba 12 ya mwaka 92 haikutambua upimaji uliofanywa kabla ya hapo. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa inatambua uwepo wa mgogoro husika na imekuwa ikichukua hatua kadhaa kuumaliza kama ifuatavyo. Kwanza Mwaka 2013 fedha kiasi cha shilingi milioni 4,150,000 kililipwa kwa idara ya upimaji na ramani Zanzibar ili kufanya kazi ya upimaji na kuandaa hatimiliki. Kazi hii haikufanyika kwa sababu wananchi hawakuridhika na upimaji huo. Pili, katika mwendelezo wa kumaliza mgogoro huo, mkuu wa majeshi ya ulinzi alitembelea eneo hilo na kuridhia mipaka irekebishwe kwa kuzingatia maslahi mapana ya jeshi na mahitaji ya ardhi kwa wananchi. B. Mheshimiwa Speaker, baadhi ya sababu zilizopelekea mgogoro huu kudumu kwa muda mrefu ni kukosekana kwa fedha za kugharimia kazi ya upimaji, uthamini na ulipaji fidia katika maeneo yaliyotwaliwa na jeshi. C. Mheshimiwa Speaker, Wizara yangu imekubali kuunda kikosi kazi kitakachopitia maeneo yote yenye migogoro kwa Zanzibar ambacho kitatoa mapendekezo ya kudumu na kumaliza migogoro hiyo. Mheshimiwa Pondeza Asante Mheshimiwa Speaker pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri lakini nilikuwa na swali moja dogo la nyongeza Upimaji uliofanywa wa mipaka wa mwaka 85 ambao uliingia upimaji wa pili uliingia mpaka katika maeneo ya wananchi ndio maeneo ambayo wamechukua eneo kubwa la wananchi Sasa basi wananchi wamekuwa wakilalamika kuwa kambi ile mipaka yake mipya badala ya mwaka 78 imeingia ndani ya maeneo ya wananchi 
ambao walikuweko pale tangu miaka sitini ambayo imepita. Je, serikali iko tayari kuwaachia maeneo yao yale ya mwanzo ikabaki ile ile mipaka ya mwaka nane lakini mipaka ya mwaka tano imeingia katika makazi ya wananchi. Je, mheshimiwa waziri yuko tayari kutuhakikishia kwa jambo hili migogoro hii iweze kuisha? Mheshimiwa waziri, kwa nini kuna shida ya mipaka kati ya majeshi na wananchi? Hii mipaka mipaka kuna shida gani? Majibu tafadhali mheshimiwa waziri. <laughs> mheshimiwa speaker napenda nijibu swali la nyongeza la mheshimiwa usipondeza kama ifuatavyo. Bahati nzuri mimi mwenyewe nimetembelea eneo hili la Kisakasaka na nilipata maelezo ya kina juu ya mkogoro huu. Kilichopo ni kwamba wananchi wanadai eneo ambalo wao wapo ni la kwao wakati jeshi wanadai walikuwepo muda mrefu katika eneo hilo. Na kama nilivyosema kuna wakati eh, CDF mstaafu eh, General Mwamnyange alikwenda pale. Na katika kulimaliza tatizo hili alitoa agizo la kurekebishwa kwa mipaka ili wananchi waliokuwa ndani ya kambi ya jeshi wawe nje. Kazi hiyo ilifanyika lakini bado wananchi wale hawajaridhika na utaratibu huo. Kwa hiyo kama nilivyosema awali tunaunda kamati au tume ndogo itakayopitia matatizo ya migogoro ya ardhi katika Zanzibar nzima kwa sababu sio hapa tu kuna maeneo mengi yana migogoro ili tuweze kupata ufumbuzi wa kudumu na kwa wale wanaohistahili fidia watalipwa fidia na wale ambao hawana haki basi watalazimika kuyaachia maneno hayo ili jeshi liweze kufanya shughuli zake Mheshimiwa Estamatiko swali la mwisho kwa siku ya leo na kushukuru mheshimiwa spika mheshimiwa spika migogoro ya ardhi kati ya jeshi na wananchi kama ulivyosema iko nchi nzima lakini nimekuwa nikizungumzia utatuzi wa mgogoro kati ya jeshi wananchi na mtaa wa Bugosi na Kenya Mbikule Tarime ambao umedumu kwa muda mrefu sana na wazia naelewa ni lini sasa serikali itaona kwamba imeshindwa kupata fedha za fidia kuwalipa wananchi na ikizingatia jeshi la jeshi la wananchi limetoka kwenye kambi yao limekuja kwenye makazi ya wananchi kama hamna fedha tunaomba warudishe hii ardhi kwa wananchi ili waendelee na shughuli zao za maendeleo ni lini serikali itawarudishia ardhi wananchi hao watarime majibu ya swali la mwisho mheshimiwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa dr Hussein Mwinyi tafadhali Mheshimiwa Speaker napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Matiku kama ifuatavyo. Ni kweli kuna tatizo la mgogoro wa ardhi katika eneo hili la Tarime la muda mrefu. Ninayo taarifa hii tumeshazungumza mara kadhaa na Mheshimiwa Mbunge, wataalamu wameshauri na na na, na tathmini ya fidia imefanyika kinachosubiriwa ni fedha ili ziweze kulipwa. Na kama nilivyosema katika mwaka huu wa fedha e, bajeti yetu ilikuwa ni bilioni ishirini katika kulipa fidia na upimaji wa ardhi katika maeneo mbalimbali. Bahati mbaya sana e, tumepokea kama bilioni tatu ambazo tumeshazilipa sehe kule Kilwa lakini mwaka wa fedha haujaisha. Tuna matumaini kwamba fedha zitapatikana na zikipatikana tutaendelea kulipa katika maeneo haya ambayo uhakiki umeshafanyika. Na muomba mheshimiwa Esther avute subira kwa sababu E, ajue kwamba e, jeshi nalo lina umuhimu wa kuwepo maeneo haya na katika ulinzi wa nchi lazima tuone umuhimu wa taasisi hii ya jeshi kuwepo si vizuri au si rahisi tu kusema kwamba kila ambapo tunashindwa kulipa fidia kwa wakati basi jeshi liondoke wananchi warudishiwe ardhi ulinzi utafanywa na nani kwa hivyo naomba subira iendelee na bila shaka tutalimaliza tatizo hili kwa haraka iwezekanavyo Nakushukuru sana mheshimiwa waziri wa jeshi wa, wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa dr Hussein Mwinyi kwa kujibu maswali mengi kweli siku ya leo. Tuwaombe Wizara ya Fedha hebu jitahidini kuwapa jeshi fedha ili hii migogoro ambayo tumeisikia yote hii fidi wananchi walipofidia ili kuondoa hii hali